¿Cuántas personas de cofradía creen que trabajan en las maquilas? Casi la mayoría. Aquí nos encontramos con un bus que dice trabajadores. Son los buses encargados de trasladar el personal que labora en las maquilas. Cuéntanos de la escuela. Estudia en el Castro López. ¿Qué taller estás tomando ahorita? Taller hogar. Te enseñan a costurar y a cocinar. Aquí estamos con la amiga. Mira la, la camisa bien maciza. ¿Usted qué taller eh, lleva ahorita? Mi hogar. Somos También humano. Sí. Cuéntanos de libre aquí en cofradía. Pues aquí estamos trabajando de lunes a domingo. ¿Los siete días? Los siete días de la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta 10, 11 de la noche. Para la gente que te quiere contratar, ¿cómo se pueden? Lo encontramos en las redes sociales como Quick Delivery. Interesante, ¿cuánto cuesta la comida aquí en Cofradía? El precio súper barato y me imagino muy rica la comida aquí en Cofradía. Manuel, he visto bastantes barberías. ¿Cuánto vale un corte de pelo en Cofradía? Entre 50 y 100 lempiras. Mira, aquí hay otra barbería. Aquí está, mira los amigos, desde las 8 de la mañana ya estaba abierto. El primer kinder que fue fundada aquí en Cofradía, mira, en el 82, fundado ese Jardín de Niños. Mira, mi gente, una tienda dedicada a la cultura de Japón. Aquí se encuentra en Cofradía. Cuéntame de la tienda aquí. La tienda se llama Valentinas Cómico. Es de mi padre. Y... ¿Es de su padre? Él es mi padre, es el dueño. Ella es un talento de aquí de Cofradía. Canta muy bonito. Emerson es otro talento. Ah. Este man canta como... Un me puse en el... Vaya, una cancioncita ahorita. He oído que la noche y es toda... Y magia. ¡Un aplauso! ¡Wow! Mucho talento. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Viva Cofradía! ¿Qué nivel de talentos hay en una gran tienda fundado por el padre y la hija? Mira, puro Dragon Ball, Pikachu, Demon Slayer, hay un poco de todo. ¿Cómo nació la idea de esta tienda? Me gusta mucho el anime, el rock y nació la idea de, de implementarlo. Ella es mi esposa. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Nos conocimos hace 18 años. ¿Cómo fue la sensación abrir esa tienda la primera semana? ¿Sus nervios? ¿Cómo se sintió? Algo de nervio, ¿verdad? Porque no sabía mucho mucho lo que era anime, pero comenzamos poco a poco y aquí vamos. Voy a obsequiarte esos dos afiches y tengas un recuerdo de parte de nosotros, Valentinas okay. Comic Para las personas que quieren conocer las Valentinas, ¿dónde está ubicada la tienda? Estamos a media cuadra del parque central, frente a los cajeros de Van País. Aquí vamos a conocer un edificio que está pegado a, a la tienda de anime. ¡Wow, mi gente! De repente estamos dentro de un gimnasio. ¿Cuántos años lleva aquí? 12, desde el 2011. ¿Cuánto es el precio de la...? Esto es la Empira. Está abierto de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué le tengo hoy? ¿Brazos o piernas? No estoy haciendo ahorita. Tú estás entrenando y tienes esos bíceps. <risa> sí. Nació fuerte, va. El profe Manuel me está retando con una sentadilla. ¿Qué? Me va a matar, profe. <risa> ¿Cuánto, profe? No, 100. <risa> Aquí vamos a ponernos mamados en compradía. Salió caro ese visita porque ya las piernas ya están temblando. Mira, aquí hay un gran tienda. Marisa, cuéntanos de la tienda. Vendemos licores. ¿Cuál es el horario que va? Hasta las 10 de la noche. Estamos en el centro de salud. ¿Cuánto vale la consulta aquí? Aquí vale 10 lempiras. ¿Y usted cómo llegó a ser enfermera? No, yo soy médico en servicio social. Acá. ¿El médico? ¿Cuántos años tiene usted? 26 años. Vengo de otra ciudad a hacer el servicio social. ¿De dónde viene usted? De San Pedro. Qué gran trabajo. Aquí en Honduras, los estudiantes de medicina en su último año hace una práctica en diferentes ciudades. Sí, para brindar atención a comunidades que a veces no tienen médicos. Ha sido un sacrificio para usted y su familia. ¿Algún saludo a su familia? Hola, papi y mami. ¿Cuántos pacientes miran cada día aquí? 25 a 30 pacientes. Increíble el trabajo con la ayuda de la doctora. Sí, Excelente. actualmente estamos comenzando con un emprendimiento. Cuéntanos del emprendimiento. Venta de, de ropa. Nosotros trabajamos en línea por ahora. La meta es tener una tienda de ropa un poco diferente a lo que se encuentra aquí. Hace un poco nos habían contado de que después de la pandemia muchos jóvenes decidieron arriesgarse a emprender. Eso ha sido la historia de ustedes dos. Así es. ¿Y cómo se conocen ustedes dos? Desde que yo tenía 8 años. ¿Desde los 8 años? Sí. ¿Cómo eran nuestros compañeros de 8 años de edad? Era como así y era solo cabeza. Gran amigos que llevan muchos años juntos con grandes metas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los bohíos. ¿Qué sabores tenemos? Ponfle, mora, melón y café. ¿Cuánto vale? 10 lempiras. ¿Quién elabora estos? Mi mamá. Es un emprendimiento de familia. Sí. ¿Cómo se hace sentir trabajar junto con su mamá? Feliz, la verdad, por ayudarle a ella. ¿Algún mensaje a ella? Que la quiero mucho. Vamos a probar el topoío de sabor mora. Wow, eso es mora natural 100%. Sí. Me encantó. Qué buena que le gusta entonces. 
¿Dónde estamos ahorita? En la casita típica. Tiene aproximadamente 5 años desde que empezamos junto con mi esposa. Mira el gran menú que tiene. Vamos a probar un poquito de la casita típica. Bueno, aquí en la casita típica nos encontramos con Otniel, un alumno de la escuela donde fuimos hoy en la San Jerónimo. ¿Qué es lo que está pidiendo ahorita? Una orden de pastelito de harina. Vamos a ver qué tal la sensación. La verdad que está bien rico Tuviste una maestra en la escuela que se llamaba Mallory Una palabra para ella Le mando un saludo ya que ella fue mi maestra en quinto grado Wow Mira lo que me acaba de entregar Dennis Pechuga de pollo a la plancha Y me trae una salsa especial Vamos a probar el pollo Pero antes vamos a poner un poquito de chimol encima ¿Qué dice? Se ve delicioso Me gusta la corte, se lo hizo de alta temperatura por fuera para sellar todo el jugo que, que va adentro. Mira la cebollita. Está muy bueno ese encurtido. ¿Cuánto es el costo de ese plato aquí? 100 lempiras. Vamos con la tajada. Se lo corta muy fino aquí en cofradía, significa que tengo que comer dos de un solo. Wow, mejor tres de un solo, ¿qué dice? Eso está a la perfección. ¿Quién inventó la receta de la comida de aquí? Mi mamá fue la que dio la receta y pues gracias a esa receta nosotros vendemos el pollo. ¿Algún mensaje para su ma madre? Gracias madre por la receta y por todo lo que nos ha dado. La quiero mucho. Aquí estamos con Jacqueline. Ella es la esposa de Dennis. Cuando tuvieron la idea ustedes de abrir el restaurante, ¿cómo fue la sensación? Fue muy bonito ya que emprender es lo mejor que nos puede pasar. Pues ser jefes propios pues tiene, tiene muchos beneficios. ¿ya? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Usted o él? Los dos, ¿verdad? Ella manda. Ella manda. Yo la parezco. Yeah. Y la semana que abrió el negocio, ¿cómo se sintió de nervios? La verdad, muy alegre y muy ansiosa. Esperábamos que los, los clientes pues reaccionaran bien y la verdad fue muy bueno. Aquí estamos en Taquería 504. ¿Cómo nació la idea de la taquería? En México me enamoré de los tacos y dije yo que se podían poner acá. Y empezamos con un troco. Yo lo movía de mi casa acá a la esquina todos los días en la tarde. La gente aceptó bastante. Y un año después nos rentaron aquí. Era puro solar. Con los ahorros de sudor y mucho sacrificio, logró construir esa galera que está convirtiendo en un gran restaurante. Él es mi sobrino y él es mi sobrino. Él estudia allá en... en San Jerónimo. ¿Algún saludo a los amigos de Beca y San Jerónimo? Un saludo a Brady, Alex y y abran el ¿Y qué tal los sabores de los tacos? Muy ricos, deliciosos. ¡Wow! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Son los tacos birria al estilo 504. Vamos a poner el jugo de limón, mira, qué jugoso. Tomate, cebolla, guacamol. Vamos a entrar al paraíso mexicano. El caldo. Se siente el México dentro de la boca. Mira la cantidad de carne que lleva bastante. Y mucho queso, que es delicioso. El felicito trajo el sabor auténtico de México aquí a Honduras. Ya comimos muy rico aquí en Taquería 504. Aquí le quería dar ese pequeño detalle. Una carta, Joseph, muchas gracias. Aquí tenemos una carta de parte mía para usted. Mira, con la bandera de País de Cinco Estrellas. De repente nos quiere mostrar Taekwondo aquí en la Taquería. ¡Wow! ¡Aplauso! ¿Para qué guardia de seguridad cuando aquí hay dos maestros de taekwondo? Aquí nos encontramos al par de la taquería, una tienda de envío. Puede enviar paquetes, mira, de otro país aquí a Honduras. ¿Cómo funciona ese de envío aquí? Se encomienda a nivel nacional y también se puede enviar al extranjero. 69 dólares por libra. Sí. Gilia, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en Minimai. Cuéntanos de Minimai. Es un centro de estimulación y psicopedagogía. Pero yo veo que es para gente chiquita, ¿verdad? Sí, aquí trabajamos con bebés desde 16 meses en delante. ¿Cómo nació la idea de este lugar aquí? Yo antes de pandemia trabajaba en un instituto aquí en Cofradía. Como tuvieron que hacer recorte de personal, pues ahí me fui yo, ¿verdad? Y de ahí surge esta idea. ¿Cuál es el sueño que tiene para el negocio aquí? Pues queremos crecer, ¿verdad? Ese es nuestro sueño. ¿Cómo tienes en las redes sociales? Estoy como Minimai HN. ¿Dónde está? Manuel. En Casa Pueblo Sales es nuestro local, nuestro emprendimiento. Cuéntanos Manuel, ¿cómo nació la idea de abrir un hostal aquí en Cofradía? La idea nace luego de una plática entre tres amigos que decidimos tener un lugar familiar que pudiese ser a la vez divertido. Un hostal, para la gente que no sabe, es como un hotel pero con áreas compartidas. Así es. Vamos a conocer las habitaciones de hostal Casa Pueblo. ¡Wow! Esas son las habitaciones compartidas, donde pueden hospedarse hasta seis personas. ¿Cuánto
¿Cuánto es el costo? 400 lempiras por persona, nuestra tarifa es por persona. Incluye el desayuno, dice. Desayuno y el acceso a la piscina. Habitación, mira, con aire acondicionado. Viene con un baño privado, mira, bien grande, con duchas, tres camas, esa cama está bien grande. Aquí estamos con Ricardo, quien pintó todos los murales. Cuéntanos cómo fue el proceso. Nos tardamos prácticamente un mes en hacer todo lo que son los murales y hacer lo que es el collage para lo que va a ser la parte de afuera de los tatuajes. Tengo un estudio, es el estudio de arte. El estudio de tatuajes también. ¿Cuál es la capacidad máxima que tiene aquí, Manuel? 18 personas. Vamos a conocer la área de la piscina. ¡Wow! Mira qué belleza. El agua cristalina. Vamos a ver qué tal de helado. Sí, hombre, está bien helado. Mira la hamaca que está en la área del bar. Aquí se vive un poco del paraíso aquí en Cofradía. También se encuentra un bar. ¿Qué es lo que más le gusta tomar aquí los sábados, los de Cofradía? Ron flor de caña. Ron flor de caña. Y vodka. ¿Vodka? ¿Y usted cuál? No, yo soy la salvavida. ¿Cuánto cuesta la, la salvavida? 30 lempiras le vale la salva. 30 lempiras la salva. La salvavida la. ¿Y la arena? Igual. Excelente precio. Bueno, mi gente, estamos en Hotel Casa Pueblo, donde tiene, mira, variedad de, de comidas en el menú con Kaylin y Gillian. Vamos a probar una alita. Mis favoritas de aquí son lo mejor. Son lo mejor. Me encantan. Vamos con lo picante, mi gente. Se ve peligroso, muy rojo. Bien crujiente, pero muy jugoso por dentro. Pica bastante en la lengua, pero no demasiado. Así que puede comer muchos. Vamos a probar las papitas. Se hace ketchup es dulce. Todo es un poco más dulce en cofradía. Sí. Esa pizza no es cualquier pizza, mi gente. Gillian nos ha comprobado que es artesanal. Aquí está Kaylin. Gracias. Un plato para Gillian. Aquí está. Un brindis para Mini Minds, donde vienen los niños y bebés para aprender mucho. Pizza Supremo con muchas verduras, con pepperoni, muy rico tiene, mira, una salsita roja, muy rico, no es tan grasosa como, como otras pizzas, ¿cómo le parece? A él? Muy rica, me encanta. Estamos con la hamburguesa que se llama la pecadora, ahorita vamos a pecar con nuestras bocas, no sé cómo se hace esto porque es que grande, yo creo que se lo tiene que agarrar de abajo, Juegale. hoy va con todo, ¿verdad Kaylee? Que grueso en la carne de la hamburguesa, eso es increíble qué tal de grande, vamos a ver si entra a la boca, ¿cree que sí? Yo digo que sí Vamos a ver, y tiene bacon también, con dos manos mejor Ahí está ¿Entró? ¿Entró? ¿Sí entró? ¿Cómo es la sensación de pecar así? Está muy rico la verdad Delicioso, ¿va? sí. valió la pena Gillian me está retando que tengo que meterme a la piscina dice Está bien, bien profundo aquí. Bien rico el agua ya que mucho sol ha estado aquí. Vamos a pasar un rato aquí en Nostal Casa Pueblo en la piscina. Mira, aquí tenemos la valla valla. Esto es un jabón especial. Hoy puse un jabón que se llamaba Ven a mí. Y en mi cara y demasiadas mujeres. Entonces tenemos que quitar ese. De las mujeres. Esa, de, demasiadas mujeres ahora. Ok, mi gente. Llegó el momento. ¡Ay, qué líquido! Y está caliente la valla valla. Huele a pintura y limón. Ah, vaya, vaya, mi gente. Que te vayan las mujeres. Ya que demasiadas mujeres hoy. Ese es medio mi hija, la jala. Demasiado bien, ya comprobado, mi gente. Arde la cara, pero cree, eh, Gillian, que funciona esto. De hecho, aquí dice que te van a retirar hasta tus enemigos. Va bien limpio. Multiuso, es poción. Mira una carta y stickers. La pareja que miramos en la calle nos dejaron. Muchas, muchas gracias. Cuéntanos de la carretera, ¿para dónde dirigen? Hacia el lado derecho de nosotros, hacia Santa Bárbara. Y hacia el lado de allá es San Pedro Sula. Cuéntanos, las personas que están aquí están esperando para buses, ¿hasta dónde? El sector occidente del país de Honduras. ¿Y qué trae tanta gente a Cofradía hoy? Por lo general están cerca de las maquilas, entre algunos vienen a realizar sus compras a todo tipo de movimientos y así. ¿Qué les trae a Cofradía? Eh, trabajo. Alquilamos aquí porque hay trabajo aquí. ¿Trabajan aquí? Sí, eh, el líder corporation. Muy interesante, ¿eh? Muchos productos de, hecho de junco. Esos son muy populares en la, el departamento de Santa Bárbara aquí en Honduras. Marta, cuéntanos de los productos. Los traen de, de Santa Bárbara. De varios lugares. De México, las hamacas también. Esas hamacas los traen de México. Casi la mayoría. Muchas gracias. Producimos miel de abeja. ¿Aquí lo hacen? Sí, aquí lo hacemos. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Tenemos ahí unas colmenas ahí de cual producimos esta rica miel. ¿Y a cuánto vende esos botes? Aquí le damos a 200 lempiras la botella. ¿Esto es para usted? ¿Eso es para mí? Sí, porque lo voy a disfrutar allá. En serio, me siento muy agradecido. José, muchas, muchas gracias. La mejor parte de Cofradía es su gente. Manuel, ¿dónde estamos ahora? Nos encontramos en la colonia 30 de enero. Es una colonia relativamente nueva. Por lo visto tienen lo que es una escuela en construcción y vamos a ver de qué se trata. Una escuela es lo que más necesita. 
necesitan? Ese es lo que más necesitamos, una escuela. Este edificio que están construyendo ahorita. Ese, son seis aulas. Seis aulas. Cuéntanos cuál es la situación de la escuela. Aquí están estudiando ustedes. Yo no. Yo en otra escuela. ¿En ¿Otra escuela porque no está adecuada? Sí, todavía no está habilitada esta escuela y necesitamos ayuda. La queremos habilitar para todos los niños de aquí porque les toca que ir lejos a la escuela. ¿Lejos? ¿Cómo así lejos? Como a 20 minutos. Sí. sí. ¿Cómo se siente eso como madre de familia? En peligro. Tenemos que ir los padres a acompañar a nuestros hijos para que no les pase nada. Y los a dejar y los a traer. Y aquí está más cerca la escuela. ¿Hasta qué etapa está la construcción? Ahorita la tenemos a un 60%. Eh, esto ha sido construido con puro fondos de la comunidad. Unidad. Hemos hecho un gran esfuerzo. ¿Cuánto tiene que gastar los alumnos eh, en bus yendo al centro? Le pagamos 300 semanal. 300 lempiras semanal cada alumno. O sea, 1200 en un mes. O sea, a veces no hay ese dinero y a veces uno sacrifica, pide prestado, lado, etcétera, ¿verdad? Tengo dos hijos, gasto un presupuesto de 150 solo en ida y venida. ¿Cada semana? No, un diario. ¿Has tenido un día donde no pudiste mandar los hijos por falta de.? ¿Cómo se sintió el corazón en ese momento? Uno se siente triste en saber de que uno quiere y no puede. Cuando no hay dinero, va bien a pie. ¿Cuántos minutos caminando? Casi una hora me estoy. ¿Usted quiere ser un profe de aquí, pero todavía no está terminada la escuela? Sí, me hizo un maestro jubilado, pero sí estoy con la buena idea de apoyar acá a la colonia 30 de enero para darse por terminado este proyecto. Presidente, ¿qué es lo que falta en la construcción? Nos falta hacer el, el, el aula de la dirección, emparejar y echar un relleno y un firme en los baños, las ventanas, las puertas. Todo eso hay que recoger donaciones. Sí, perfecto de aquí del sector que nos han colaborado. En esta semana nos regalaron 50 bolsas de cemento. Aquí están los niños, cuéntanos de la situación. Urge la escuela. Me ha gustado la escuela a nosotros, pero hoy mi mamá lo quiere poner para aprender todas las letras y todo. ¿Y qué quiere ser cuando está grande? Ser pastelera. ¿Usted cómo se llama? Ramos. ¿Y qué quiere ser cuando está grande? Doctora. ¿Y usted cómo se llama? Romedi. ¿Y qué quiere ser cuando está grande? Doctora también. Profesora. Trabajar en computadora. Mira cómo está con las manos juntas. Son grandes amiguitas. Mejores amigas. Es verdad eso. Son grandes amigas. Ella... ¿Qué? <risa> cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Policía. ¿Cuánto tiempo lleva ya construyendo? Ya lleva como dos años, creo. Dos años y avanzado poco por poco. Quiero escuela este porque siempre camino mucho para ir a la escuela donde voy actualmente. ¿Caminas hasta por, eh, cofradía? Sí. ¿Cómo te hace sentir el corazón sabiendo de ese peligro? Algo muy triste, pues. Porque hay mucho peligro en la calle. Nos encontramos en la colonia 30 de enero en Cofradía. Ya aprendimos de la grave situación de ellos. Dos años luchando para terminar la construcción de esta escuela. Ya a través de la visita de la otra escuela hoy, San Jerónimo de la Fundación Beca, vimos qué es lo que puede hacer la educación para cambiar vidas. Eso es lo que sueñan todos los padres de familia en esta colonia. Una situación crítica. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y... Chayunara.